ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಅವರು ಅವರು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಕೋರೆ ತಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಕೋರೆ ತಾವು ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕುಡಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಸೊ ಈ ಶರೀರದ ಹೆಸರು ಬಿ ಕೆ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಸಹ ಈಶ್ವರಿಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಬಾಬರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಹೌದಣ್ಣ ಹೌದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಾಬಾ ಮನೆಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಸಹ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮುರಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಅದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುರಳಿ ಕೇಳ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕೋರೇನಾದ್ರೂ ಸೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇವೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಮಲಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಸೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಬನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ರಜೆ ಹಾಕಿನೂ ಸಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಧುಬನಕ್ಕೇನೂ ಸಹ ಅವ ಅವಾಗವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಾಬರವ್ರ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆದಿದ್ದು ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರಿ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇನ್ನು ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಕ್ ಅವರು ಸಹ ಇದ್ರು ಈಗ ಏನು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ರೂಪಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ರೂಪಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಉಮಕ್ಕ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಅವಾಗಲಿಂದನೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಶ್ವರ್ಯ ಪರಿವಾರ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಋಣ ಅನುಬಂಧನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ಲೌಕಿಕ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಲೌಕಿಕ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಮನೆ ಸೇವೆ ಇದೇ
ಭೌತಿಕ ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯಾರ ಪ್ಯಾರ ಇದು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಂಗಂತ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಭಿನ್ನನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಜೊ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಗೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ ಆ ಶರೀರಸ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ ಶುಭಾಬ ಹೇಳಿದ್ದು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಲಿ ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಾಗಲಿಂದನೇ ಬಹಳ ಬಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗಲೇ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಓ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಬಂದರು ಓ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿ ಬಂದ ಇವರು ಸನ್ಯಾಸಿ ಬಂದರು ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಆ ಥರ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನು ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಾಬಾ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರೂ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಿದ್ರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅವರು ಅವರೂ ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಬಾಬರವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬ ಬಾಬನ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಗುಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಗೌರಿಬಿದ್ನೂರಿಂದ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಕ್ಕೋರ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ದು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕೋರ್ದು ಹದಿನಾರು ಕಲಾ ಸಂಪನ್ನ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಟು ಅದು ಏನು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆವಾಗಲೇ ನನಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಯಿತು ಇಚ್ಛೆ ಆಯಿತು ಇವರು ಯಾರು ಇವರು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಬ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಅಕ್ಕೋರ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ಅಂಗಸಂಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಧುಬನಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮೌಂಟ್ ಅಬುಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ಮದು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದನೇ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಹಾರ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮತ್ತು ನಾ ನಂದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಧುಬಂದಲ್ಲಂತೂ ಸೇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೌಂಟ್ ಅಬುದಲ್ಲಂತೂ ಸೇರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಕೋರು ಹೇಳಿದರು ಹಿಂಗೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಬಾಬರವ್ರದ್ದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬಾಬಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೋರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬಹಳ ಬಾಬರವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾರಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಬಾ ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಅದು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದೇನು ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಇಚ್ಛೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದೇನು ಅಂತ ಗೊತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಳ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ನಾವು ಟೆಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏಯ್ಟ್ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಧುಬಂದಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೆಂತ್ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಅದು ಮಧುಬನ ಅಂತಂದ್ರೇ ಸೊ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅದು ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಮಧುಬನ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶುಭಾಬರವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ ಸರೆಂಡರ್ಸ್ ಸಮರ್ಪಿತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರದು ತವ್ರ ಮನೆಯೂ ಸಹ ಮಧುಬನೇ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಸಹ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅವ್ರ ಅಂಗ ಸಂಘದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಕ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರಹಂಕಾರಿ ಗುಣ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಸಹ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇ ಬಾಬರವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ ತೊಡಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿ ಐ ಪೀಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ಏನು ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿಗೆ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ವಿ ಐ ಪಿಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಏಳು ಜನ ಎಂಟು ಜನ ಹತ್ತು ಜನ ಹಿಂಗೆ ಗೆಸ್ಟನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಗೆಸ್ಟನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಆ ಮೂಲಕ ಬಾಬರ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತಾವು ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾನು ಸಹ ನಮ್ಮ ದರ್ಶಕರಿಗೆ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕಣ್ಣವ್ರೆ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೂ ಸಹ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಂತರ ನೀವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದ್ರಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೈಫಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತು ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಬನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಗಮನ ಆ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜ್ ಜೀವನ ಧಾರ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಆಗಲೂ ಸಹ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಹಾಂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನ
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅದು ತುಚ್ಛ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡುವಂಥ ಆಸ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯದ ಮುಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಹ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶುಭಾಬ ಅನೇಕ ಆತ್ಮಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶುಭಾಬ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೆಲವರು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಓದಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಅದು ತಲೆಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಬನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಬನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ನಂದು ಇದು ಒಂದೇ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಬಾಬನ್ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಬೇಕು ಬಾಬನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವು ಇನ್ನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಸೆವೆನ್ ಡೇಸ್ ಕೋರ್ಸು ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ವಿ ಎ ಪಿ ಎಸ್ನ ಕರೆದು ಅವರನ್ನು ಫಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಬಾಬರವ್ರ ಪರಿಚಯ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬಾಬರವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದ್ದೆವು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸಹ ಒಂದು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಬರವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠ ಅಂತ ಇತ್ತು ವರ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬಹಳ ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿತ್ರ ಪ್ರದ ಜಾತ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಜಯಪುರ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೂಪಕ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಬಾಬರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಬಾಬ್ ದಾದ ನಮಗೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಏನು ಸೇವಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೌಂಟ್ ಅಬೋಲಿ ದಾದಿಯರು ದೀದಿಯರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ದಾದಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಆ ಅವಕಾಶನೂ ಸಹ ಅಂದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಶುಬಾಬರವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ದಾದಿಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ನಾನು ಇವರು ಹ ಏನು ಭಾಳ ಹಳಬ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಹಳಬ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಇವರು ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ನಮ್ಮವರು ಇವರು ನಾ ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಲೌಕಿಕತೆಯ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ದಾದಿಯವರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ದಾದಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ದಾದಿಯವರಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ನಿರಹಂಕಾರಿ ಗುಣ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದಾದಿಜಿಯವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಾಪ್ ದಾದರವರ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪಾರ್ಶಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದಾದಿಜಿಯವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಾರವರು ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೂರುವರೆಗೆ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮದು ದಿನಚರಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಮೂರುವರೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ತನಕ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಮೃತ ವೇಳೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುರಳಿ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನದ ಮುರಳಿಯನ್ನು ಓದ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಂತರ ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಟಿಫನು ಆಮೇಲಿಂದ ಬಾಬರವ್ರ ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಡೆಯೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮತ್ತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸಂಜೆ ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸು ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಸು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬರವ್ರ ಮನೆಯ ದಿನಚರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳು ಆಗಿದ್ದಿದೆಯಾ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಫರಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಾಬರವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫರಿಷ್ಠ ಬಾಪ್ ದಾದರವರ ಬಾಬಾ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಏನಿದೆನೋ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಮ್ಮದು ಇದು ಗೊತ್ತ ಚಿಕ್ಕವಾಗಿಂದೂ ಸಹ ಇವಾಗಲೂವರೆಗೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತೂ ಬಾಬರವರಿಗೆ ಬಾಬನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಶುಬಾಬರವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಾಬರವರು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದಿಂದನೂ ಸಹ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಇದು ಮೂಲ ಇದು ಬುನಾದಿ ಇದು ಬೇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾ ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಮರೆತು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ವ್ಯರ್ಥ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶುಭಾಬ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೂಲ ಬೇರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರ ಗುರಿಗೆ ತಲುಪ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೂಲ ಬೀಜ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈಶ್ವರಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅದು ಏನು ಲೌಕಿಕದ ಒಂದು
ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ಹೀಗೆ ಅದರ ಒಂದು ರುಚಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡಿದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅನುಭವಿಸೋದರಲ್ಲೇ ಸುಖ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೆ ತಾವು ಸಹ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ತಾವು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ